സോ ഇപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന ടെമ്പിളിൽ ഒരു ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എൻട്രി ഫീ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേസസിൽ ഇപ്പം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എൻട്രി ഫീ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാഡ് ഡിവൈൻ മോങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിബറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മോങ്കിൻ്റെ ടെമ്പിളാണ് ഇത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ ഹി ഡോൺ ഹാവ് എനി മോങ് കൈൻഡ് ഓഫ് യുനോ കൾച്ചർ നമ്മൾ മോങ്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭയങ്കര ശാന്തമായിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ല പക്ഷേ ഹി വാസ് എ എന്താണ് വുമനൈസർ ഒത്തിരിയോ എത്രയോ വുമൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഹി വാസ് വെരി പവർഫുൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ഒരു ടെമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് ഇൻഫ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ടെമ്പിൾ എന്നും കൂടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്തവർക്ക് കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ച ഉടനെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇത്രേ അവിടെ പോവും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം പുറത്തുനിന്ന് ഐ മീൻ എവിടെയാണ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് നിന്നും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് നിന്നും ഒക്കെ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ വരാറുണ്ട് ആ ടെമ്പിളിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇതാണ് പിന്നെ ഒരു അതിനെപ്പറ്റി ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പേര് വിളിക്കുമ്പം ചെയ് പോകുന്നതും ആ ടെമ്പിളിലാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് പേര് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ അവർ എന്തോ ഒരു ചുറ്റു പോലത്തെ ഇങ്ങനെ ഇടും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ നെയിം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സെക്കൻഡ് നെയിം ആണ് അവരുടെ റിയൽ നെയിം വാട്ട് ഈസ് എ നെയിം കോമൺ നെയിം യു സെറ്റ് ഫോർ ദ ബോ ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഫ്രം ദ ചിറ്റ് ചിമി ചിമി ഫോർ ഗേൾസ് What is Nandari? Nandari, where like women practice Buddhism. Buddhism. Oh, okay. Okay, okay. So for girls it is Chimi and for boys what? Boys also like what the common it? name is Chimi. Chimi. For Chimi. Both boys and girls. And girls okay. But second name like it decides. Oh, okay. So Chimi oh. Wachu means like boy uh. and Chimi, Chimi. Wong Mo means like girl. Oh. Chimi Jema also a girl. Oh, yeah. Okay, okay. Chimi is called Randall Ding common pair. Chimi Wong Mo is for boys. Girls. 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 And Chimi Doji. Doji. Doji is for boys. That's what they're called. Okay, so I am Jimmy Wong Mo because I am girl. Chimi Wong Mo. Yeah? Chimi Wong Mo. Chimi Wong Mo. Yeah. Huh? You mean Chimi Wong Mo means? കുറേ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് ഫോർ എവ്രി പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹിസ്റ്ററി എവ്രി ടെമ്പിൾ ഹാസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റോറി ഭയങ്കര രസമാണ് കേൾക്കാൻ ആൻഡ് ദിസ് ഗൈഡ്സ് ഹാവ് ദ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പം ഉള്ള കിങ് ഭയങ്കര നല്ല കിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഉള്ള ആ കിങ്ങിൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപേ ഉണ്ടായിരുന്ന കിങ് അപ്പോൾ അവർ അറുപത് വയസ്സായപ്പോൾ അവരുടെ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിട്ടനിലൊക്കെ കേട്ടത് ആ രാജ്ഞി അത്ര ഇത്രയും വയസ്സായി മരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ മോന് ആ രാജാവെന്നുള്ള പൊസിഷൻ കിട്ടുന്ന എഴുപത് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സിലോ മറ്റും പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കിങ് ആ റൂൾസൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഐ മീൻ അവർ പവറിലുണ്ടായിരുന്നപ്പം അപ്പോൾ അവർ സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പം ഈവൻ കിങ് ക്യാൻ ടേക്ക് എ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിങ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവരുടെ മോന് ആ പവർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കിങ് ഓൾറെഡി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നാല് അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ അയാൾ ആ പവർ അവരുടെ മോന് മോൻ ഇപ്പം നാ നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് മേ ബി തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ലൈക്ക് എങ്ങ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഭരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അത് ഹാൻഡ് ചാർജ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ടേക്കിംഗ് എ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാ ഡ്രസ്സിലും എല്ലാം പോകുന്നിടത്തും എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് ഈ രാജാവിൻ്റെയും രാജ്ഞിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെയും പ്രിൻസസിൻ്റെ രാജ്ഞിയുടെയും അവരുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെയും ഒക്കെ പിക്ചർ കാണും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിവോട്ടീസ് ആണ് ഇവർ അവരുടെ മൊണാക്കി സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഒത്തിരി ഇതുള്ളത് അവരുടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കുന്ന രാജ് ഒരു പവർഫുൾ ഉള്ള ആൾ വേറെയാണ് രാജാവിൻ്റെ എന്താ രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന വേറെയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹെഡിനുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് മുന്നത്തെ രാജാവിൻ്റെ ആ ടൈമിൽ എല്ലാം ആ അവർ തന്നെയായിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ഡെവലപ്മെൻറ്റും യൂണിറ്റി കാര്യങ്ങളും കോമണായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ രാജാവ് തന്നെയാണ് ഈ ഡെമോക്രസിയും കൂടെ നേപ്പാളിൽ
ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാൻ വ്യൂ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത് എൻറ്റയർ ഭൂട്ടാനിൽ വരുന്നത് മാക്സിമം നമ്മൾ ഓൺ ട്രാവൽ തന്നെയാണ് ടൈം സ്പെൻഡ് ആകുന്നത് പക്ഷെ കാണുന്ന വ്യൂ ഭയങ്കര രസമുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീട് കാണാം അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മോങ്സ് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെതർ മാറി നേരത്തെ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മഴ പോയി ചൂട് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നേരം നടന്ന് പോയിട്ടാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടവർക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവരുടെ ഭൂട്ടാൻ വില്ലേജ് കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കുറച്ച് റിമോട്ട് വില്ലേജും അത് എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അവരുടെ രാജാവ് രാജ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ അവരെ എന്താ പറയുക റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് പ്രേ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് അത്രയും റെസ്പെക്റ്റിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത്ര ഇഷ്ടത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഭയങ്കര രസമാണത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കാണിയും എത്രയോ കൂടുതൽ അവർ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയും ആണെന്ന് പറയും ഇപ്പോഴുള്ള രാജ്ഞീൻ്റെ എന്താ അച്ഛൻ പൈലറ്റാണ് അവർ രാജാവും രാജ്ഞിയും ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോയി പഠിച്ചൊക്കെ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന രാജാവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്താണ് മാസ്റ്ററി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം മെഡിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ അവരെന്തൊക്കെയോ കോഴ്സ് അതൊക്കെ കഴിയണം പക്ഷേ ഫോർ ക്യൂ ഇന് ഒരു രാജ്ഞിക്ക് അത് പിന്നെ ഡെസ്റ്റിനി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീ അവരത് എന്താണ് രാജ്ഞി ആവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ഒരു തലവരയില്ല അത്രയും ലക്കി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് രാജ്ഞി ആവുന്നത് അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും കുറേ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്ഞീൻ്റെ പറകിലും ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് കാരണം രാജാവ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മറ്റോ ഉള്ളപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഫാമിലി പിക്നിക്കിന് പോയപ്പോഴാണ് അത്രയും ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്ഞീനെ കണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ അതിലും ചെറിയ കുഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമോ എന്നെ എന്നെ രാജ്ഞി ആക്കുമോ എന്നുള്ള പോലെ അന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ ചെറുതല്ലേ ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ കാണുമോ നോക്കാം എന്താന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതങ്ങനെ വിട്ടു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലുതായപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ രാജാവ് ആ രാ ഇപ്പോൾ ഉള്ള രാജ്ഞീൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചീനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര എലൗഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ വലിയ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ രാജവംശത്തിലാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള രാജ്ഞീൻ്റെ ചേച്ചീനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാനായപ്പോൾ എന്താ ജ്യോതിഷം നോക്കുമ്പം രണ്ടുപേരുടെയും ജ്യോതിഷം നോക്കുമ്പം ചേച്ചിയുടെ ജോ എന്താ കുണ്ടിലിയായിട്ട് അത് മാച്ചാവുന്നില്ല അനിയത്തിൻ്റെ ജാതകമായിട്ടാണ് മാച്ചാവുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പിന്നെയാണ് ആ സ്റ്റോറി വരുന്നത് ഇവരന്നും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് രാജ്ഞി ഉള്ള ഉള്ള ആൾ എന്താണ് അങ്ങനെ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ രാജ്ഞി ആവാൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡെസ്റ്റൈൻഡ് ടു ബി എ ക്വീൻ പക്ഷെ രാജാവിന് ആവാൻ കുറേ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ രാജാവായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ താഴെ ടെമ്പിളിലേക്ക് നടന്ന് പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ തന്നെ കാണുന്ന വിഷ്വൽസ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല ആ പോകുന്ന ടെമ്പിളിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള എന്താണ് ബാഡ് എന്താണ് മോശം ആണെന്നും പറയുന്നു പക്ഷെ അവർ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണെന്ന് ചിന്ത അവർ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു പവർഫുൾ ബാഡ് മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ അവർ പറയുന്നത് അതങ്ങനെ അവർ ഭയങ്കര വുമനൈസർ ആയിരുന്നു ഒത്തിരി പെണ്ണുങ്ങളെ ഇതാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് മെൻ ഓർഗൻ പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ സ്റ്റാച്യൂസും അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ ലൈംഗിക അവയം അത് അവ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മോങ്കിൻ്റെ അത് പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടാണ് ആ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് വഴിയിൽ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് മൂരാനായ അരി നെല്ലാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ പ്രോസസ്സ് കാണായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണോ അല്ല അവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ്സ് ആണോ എന്നൊക്കെ
ഹൈ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ടു മീ ഹൈ ഹൈ അവർ കുട്ടികളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാണ് അവരെ പണിയെടുക്കുന്ന പോലും ഇപ്പോൾ ഹോളി ഹോളി സ്റ്റോൺ നമ്മുടെ പേരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവർ അതിനകത്ത് എഴുത്തരും അത് നമുക്ക് ഗുഡ് ലക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പറയുന്നത് ഇത് അവരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റോൾസും കാര്യവും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെടുത്ത് നല്ല സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഒന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അവിടെ ഉണ്ട് അവർ ഇതൊക്കെ ആ ടെമ്പിളിലെ ഇതിൻ്റെ കണക്കായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവർ വഴിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പെയിൻറ്റിങ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് കാണാൻ എൻട്രി പോയിന്റിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന പോലും അതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ഇതാണ് നേരത്തെ കാണിച്ച ഗുഡ് ലക്ക് സ്റ്റോൺ സോ അവർ നമ്മൾ പേരെഴുതണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പേരെഴുതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വരച്ചിട്ട് അത് എഴുതി തരും അപ്പം അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ അട്രാക്ട് ഗുഡ് ലക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പം ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കയറി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സും ഒക്കെ വെൽക്കം എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് അത്ര ക്യൂട്ടായിട്ടാണ് എന്തൊക്കെയോ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ കാണാനുണ്ട് അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ വാളിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആണിത് ഇവിടെ വിൻഡോസ് ഉള്ള ഒരു വ്യൂ നോക്കും അരി പൊരിച്ചതും അത് ചായ ഇവിടെ നിന്നാണ് എൻട്രീൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് പാസ്പോർട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കണം ഇതാണ് പ്രൈസ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് അബവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ബിലോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നോ ചാർജസ് ഒമ്പത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ പിന്നെ ഒരു ഒരു മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് ഇനി കുറേ ദൂരം ഇനിയും മുന്നോട്ട് നടക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി എന്താ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് മാത്രം എടുക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അതിന് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അത് കാണാം ഇതാണതിൻ്റെ എൻട്രി പോയിൻ്റ് ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ആൾക്കാരെ കാണാം ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗം ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പുറത്തുള്ള ഭാഗമാണ് ഒരു പൂന്തോട്ടം പോലെ പിന്നെ കുറച്ചൊരു എന്താ നടുക്കൊരു വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കട്ടൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻട്രൻസ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ് മാഡ് ഡിവൈൻ മാൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റാച്യൂ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സെൻട്രലിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ അവരുടെ കസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യൂ അവരാണ് ഈ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അവരുടെ സ്റ്റാച്യൂ പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പിന്നെ ആ മറ്റേ ബിയേർഡ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭൂട്ടാൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ കുറേ അധികം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ളതാണ് അവരുടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു വലിയ ബുദ്ധ സ്റ്റാച്യൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ട് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് അവരുടെ ഒരു മെയിൽ ലിങ്കും അതിങ്ങനെ പുറത്തൊരു സ്റ്റാ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ആൾക്കാർ ഓഫറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ എന്താ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാത്ത ഉള്ള ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഓഫറിങ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഉള്ളിൽ അവർക്ക് പേരിടുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ഒരു ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടത് ഒരു ഡൈസ് നമ്മൾ അതിനെന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പാമ്പ് എണീം പാമ്പൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇടുന്നില്ലേ ആ സാധനം അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ ഇടുമ്പം അതിനകത്ത് തെളിയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഒരു പൈസ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് ഡൈസ് ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഇവരുടെ എവിടെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാലിയിലുള്ള ബുദ്ധ അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോങ്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച വിഷു നടക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കൂടി ഇടണം അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്തു ഞാനും ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച വിഷു നടക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കട്ടെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാനുള്ളത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആ ഒരു ആംബിയൻസും അവരിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതും ആ ബാഡ് മോങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു കഥയൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ഉള്ളതായിരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ
അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ അവർ ഇയാൾ തിബറ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തിബറ്റിൽ ഭൂട്ടാനിലുള്ള ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഭൂട്ടാനിലുള്ള സ്ത്രീകൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് അല്ല ഭൂട്ടാനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ ബോയ നാരോ വെച്ചിട്ട് അമ്പും വില്ലും അവരൊരു അമ്പ് അയച്ചു ആ അമ്പ് വന്ന് വീണത് ഇവിടെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവർ ഇവിടത്തോട്ട് വന്നത് അല്ല ഇവിടെയല്ല ഒരു ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു വില്ലേജിൽ ആണത് വി അമ്പ് വന്ന് വീണത് അപ്പോൾ ആ അമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന് സ്ത്രീ അമ്പ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചു പിന്നെ പിന്നെ അയാൾ വന്നപ്പം ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അറിയാം എക്സാക്ട്ലി എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് അമ്പ് എവിടെയാണ് പോയി വീണതെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ അമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഓൾറെഡി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറ അവരെ എന്താണ് ഐ മീൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഷീസ് ഹീസ് എ വുമൺ ഐ ജാർ അപ്പം അവിടെയുള്ള സ്ത്രീൻ്റെ കൂടെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മാരീഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഒരു ഡിവൈൻ ഇതും പവറും ഒക്കെ കൊണ്ട് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് പോലും അവരെ വൈഫിനെ അയാൾക്ക് സമർപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങളോട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഹി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിവൈൻ എനർജി ഓൾസോ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മോശമായുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഡെമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനും പിന്നെ ആ ഈ മാഡ്മാന് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അനിൽ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സോ ദ ബോ ആൻഡ് ആരോ ആരോ ഹാസ് കെയിം ആൻഡ് ഫെൽഡ് ഇൻ ദിസ് ദിസ് വില്ലേജ് ബട്ട് ദിസ് ഡിവൈൻ മാഡ്മാൻ ട്രാവൽഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാലീസ് ഓക്കെ How long he stayed here from coming from Tibet? Like he stayed like we don't have a exact like uh. number of years. Mm. He traveled and he, like he traveled to us like further to us like uh, central okay. part of the town uh. and later like he went back. Okay. And later like I'll just narrate you again another mm. like uh, interesting like story of him mm. inside the bus. Oh, okay. While he's traveling. That's right. Okay. And this was in which century? 15th? 15th century. 15th century. Yeah. Okay. But then people started uh, worshipping him because of the divine power. Though yeah. he was a mad, per- bad, yeah. mad person. Okay. <laughs> His way of teaching is... സ്വന്തം അമ്മേനെ പോലും പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വന്നപ്പം കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പം അവർക്കത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ കുറെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഏതോ ഒരു വില്ലേജിൽ പോയിട്ട് വളരെ വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീനെ അവർക്ക് നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല പല്ലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീനെ അവരിങ്ങനെ കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞത്രേ ഈ സ്ത്രീനെ കാണി നല്ലത് ഞാനാണ് മീൻസ് അവർ പറഞ്ഞത് അത്ര അതിന് എന്നെ കാണി ഓൾഡറായിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പോൾ അവർ അതുകൊണ്ട് അമ്മ ദേഷ്യപ്പെട്ടു ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വീണ്ടും അവരെ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ആക്കി പക്ഷേ അത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അവളെ കാണി നല്ലത് അവരെ കാണി നല്ലത് ഞാനാണെന്ന് സോ നൗ ഐ വോണ്ട് ടു മാരി യു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള തരത്തിൽ അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെ പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ കുറേ അതിനെ എതിർത്തു പക്ഷേ ഇവരുടെ നിർബന്ധം കാരണം കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിലായി അങ്ങനെ അവരത് അവ അമ്മയായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യവും ലജ്ജയും ഒക്കെ അപ്പം അമ്മ ഈ പറഞ്ഞു ഈ ഈ ഒരു വിഷയം നീ പുറത്ത് പോയി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ആ പറഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അയാൾ പോയി എല്ലാ വില്ലേജസിലും പറഞ്ഞു ഇത്രേ പിന്നെ സ്വന്തം അമ്മയാണെങ്കിലും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കുറേ നിർബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നുള്ള പോലെ അവർ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞാലല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടീച്ചിങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സ്വന്തം അമ്മയോടാണെങ്കിലും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നുള്ള തരത്തിൽ അപ്പോൾ ഐ മീൻ അയാളുടെ ടീച്ചിങ് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് അത് അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ സ്റ്റോറി പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറേ എന്താ ഇല്ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ തിങ്സ് ഉണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില
है बैंगलोर से आया अभी बैंगलोर से आया है अच्छा ये ट्वेंटी डेज लगता है आपको ये फिनिश करने में हाँ जी एंड हाउ मच इट कॉस्ट कि किसी को लेना है तो कॉस्ट अभी फिक्स नहीं है मेरा अच्छा अभी वो फिनिश होने के बाद कॉस्ट होगा इसका अच्छा फिर भी अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ होता है क्या ऐसा तो नहीं है अभी वो कितना दिन लगेगा अच्छा उसके कैसे अब कैसा अब क्वालिटी अब निकल अब रहा है वही हम क्वालिटी का डिपेंड करता है क्या मतलब कुछ बोल सकते हो ये पेंटिंग के बारे में व्हाट इट एक्चुअली इट इज ऐसा तो नहीं है ऐसा तो हम नहीं बोल सकते हैं ओके तो दिस इज स्टिल आदिंदे आदिंदे डरना कम भी बोलते हैं साधन उन दादा ना आदिंदे डरना तबरे आदिंदे मार्टी मार्टी एंड तो आदिंदे साइज़ है ना ना कई तरह के टेन है � अब इन तब ब्लॉग ये वड़ा आसान ही पिकिया ना, नमक बूटान डे ब्यूटीज़ ये नी आड़त तब वैरना ब्लॉग ले करना हम थैंक्स फॉर वाचिंग, इधर वड़ा सब्सक्राइब चेदर लेंगे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, थैंक्स फॉर